Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'atelier numéro 4 au barème doctrine partie 1. Crude Asset, créer la base de données Biblio Esprit. Le fichier responsable de la base de données c'est le fichier .env. On va utiliser la database URL MySQL. On va faire ce lien en commentaire et supprimer l'hashtag mysql de point slash slash app de username app on va root utiliser le root sans password on va supprimer l'adresse 127.0.0 de point de port 3306 slash le nom de la base de données biblio esprit maintenant créer l'entité app on va créer avec la commande http.bit.console.net.entity La classe name c'est Apple. Le new property, on a le username. Euh, ID déclaré automatiquement, c'est le clé primaire. Euh, par défaut, le type est string. On va cl cliquer sur entrée. Entrée. Can this file be null in database? No. Another property. Email. String. No. Control C. L'entité a été créée. Le ORM ID class Alpha. Aussi, le repository a été créé. Il, il, il existe des méthodes prédéfinies comme find, find one by, find all, and find by. Ajouter des auteurs manuellement dans la base de données. On va faire une migration de l'entité dans la base de données avec la commande php migrate console et migrate créer une migration. Un nom de database on va créer tout d'abord la base de données. Avec la commande php console console doctrine de point database de point clé la base de données a été créée biblio esprit Voici le, la base de données. Maintenant, on va faire une migration avec la commande make migration. La version est créée avec la commande create table author in id auto increment not new username varchar 
not new email başlar not new primary key sale id maintenant on va faire la migration php crash console migration s du point migrate accepte le migration progress la base de données du table a été créé dans la base de données avec la doctrine migration version and messenger message Voici la structure de la table. Hacker, ID, username, email. Ajouter des auteurs manuellement dans la base de On va ajouter Victor Hugo. On va insérer Victor Hugo. C'est exécuté de ligne insérée. On va ajouter ta recette. Clé primaire et auto-increment. Maintenant, on va créer une méthode qui permet d'afficher la liste des auteurs enregistrés dans la table Hacer comme montre dans la figure suivante. On va afficher ce tableau. On va créer dans, la, dans le contrôleur Hacer Controller une méthode Affiche. Function Affish On va utiliser le Arthur Repository Arthur Repository avec la fonction find all find all comme dans la base de données select étoile le repository dont il y a des fonctions prédéfinies Voilà 
Alexander. Fish on HTML on it. Appreciate the variable author. For a fishing, we will create a tablet. Maintenant, on va tester cette fonction. On va créer une route pour cette fonction. Une méthode qui permet d'ajouter un auteur avec des données statiques sans formulaire. On va ajouter une fonction public function de add statique.
I'm gonna, I'm gonna prepare the kind of the egg. la fonction c Thank you. 